हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आर चैनल और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लेंस लॉ एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेराडेज लॉ एंड दिस इज द पार्ट टू वीडियो पार्ट वन वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी जिसमें हमने फेराडेज एक्सपेरिमेंट एंड फेराडेज लॉ को अच्छे से समझा है ठीक है और आज के वीडियो में हम जानेंगे लेंस लॉ के बारे में एंड वी आर आल्सो गोइंग टू सी द इन डेप्थ डेरिवेशन ऑफ फेराडेज लॉ एक्सप्रेशन ओके तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो सो लेंस लॉ लेंस लॉ क्या है इट सेट्स दैट एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करेंट ऑलवेज फ्लो इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द चेंज प्रोड्यूसिंग इट तो कोई भी अगर करंट इंड्यूस होता है किसी भी सर्किट में सो so उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि जो भी रीजन है उसको पैदा करने के लिए या उसको प्रोड्यूस करने के लिए ये करंट उसका अपोज करने वाला है तो हम अगर थोड़ा सा वापस से रिकॉल करें पार्ट वन वीडियो को तो उसमें हमने ये पढ़ा कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देन वॉट इज गोइंग टू हैपन वी आर गोइंग टू गेट द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करेंट राइट और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज है ये किसकी वजह से है मोशन इन मैंग मोशन ऑफ मैग्नेट राइट जब हमने मैग्नेट का मोशन कराया देन वी आर गोइंग टू गेट सम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट इंड्यूस हुआ था राइट right? जो कि गैल्वनोमीटर के डिफ्लेक्शन में हमें देखने को भी मिला तो दिस इज द लेंस लॉ इट सेज दैट जो भी रीजन है इस इंड्यूस करंट के होने का द डायरेक्शन ऑफ दैट इंड्यूस्ड करेंट is going to oppose that change. वो जो डायरेक्शन है इंड्यूस करेंट का वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो भी रीजन उसको पैदा कर रहा है वो उसका अपोज करेगा इट मीन्स दैट इंड्यूस इलेक्ट्रिक करेंट इज गोइंग टू अपोज वॉट वो किसका अपोज करेगा मोशन का क्योंकि मोशन ऑफ मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और उसकी वजह से करेंट इंड्यूस हुआ तो बेसिकली लेंस लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज गोइंग टू अपोज मोशन ऑफ द मैग्नेट सो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर लेंस लॉ और इस स्टेटमेंट को हम और अच्छे से समझेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू रीविजिट द फेराडेज एक्सपेरिमेंट बट बिफोर दैट बिकॉज हमें डायरेक्शन की बात कर रहे हैं सो so हमारे डायरेक्शन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर होने चाहिए तो उससे पहले वी आर गोइंग टू सी राइट हैंड ग्रिप रूल नाउ वॉट इज दिस राइट हैंड ग्रिप रूल ये क्या कहता है राइट हैंड ग्रिप रूल ये कहता है कि अगर आप राइट right हैंड में किसी भी सोलिनॉइड या कॉइल को इस तरीके से ग्रिप करेंगे कि जो फिंगर्स हैं वो करेंट की डायरेक्शन में कर्ल करें देन द थम विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल बिकॉज This whole system is also going to behave as an electromagnet, right? तो अगर ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो फिर इसका पास भी एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा एंड सिंस इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट सिंस करेंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सोलिनॉइड करेंट इस सोलिनॉइड से पास कर रहा है तो इसका मतलब इसमें करेंट भी होगा उसकी भी एक डायरेक्शन होगी तो इस वजह से राइट हैंड ग्रिप रूल हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट के बीच रिलेशन देता है आप राइट right हैंड में सोलिनॉइड को इस तरीके से ग्रिप करें कि आपका जो थंब है वो नॉर्थ पोल की तरफ है तो फिंगर्स जो है वो इस तरीके से कर्ल होंगी जिस डायरेक्शन में करेंट फ्लो हो रहा होगा उस कॉइल से एंड वाइसे वर्सा ऑल्सो अगर आप फिंगर्स को करेंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे देन यूर थम विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट ठीक है 
तो ये राइट हैंड ग्रिप रूल हम समझ गए कि ये आपको मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल और करंट के डायरेक्शन के बारे में बताता है अक्रॉस अ सोलेनोइड और अ कॉइल ठीक है तो हमने लेंस लॉ का स्टेटमेंट समझ लिया और हमने राइट हैंड ग्रिप रूल समझ लिया अब आगे बढ़ते हैं इस पूरे को अच्छे से समझने के लिए वी आर गोइंग टू रिविजिट दी फेराडेज एक्सपेरिमेंट सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ फेराडेज एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से पार्ट वन में समझा दिया गया है बट यहाँ हम लेंस लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इसको समझेंगे तो फेराडेज एक्सपेरिमेंट क्या था जिसके बेसिस पे फेराडेज लॉ बने ठीक है तो उसमें आपका जो सेटअप uh, था वो कुछ इस तरीके से था कि एक कॉइल ली जिसको आप लोगों ने गैल्नोमीटर से कनेक्ट किया राइट right? गैल्नोमीटर क्या बताता है गैल्नोमीटर करेंट का प्रेजेंस बताता है इट इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करेंट अगर इसमें डिफ्लेक्शन है इसका मतलब करंट है अगर इसमें डिफ्लेक्शन नहीं है तो इसका मतलब करंट नहीं है सो दिस वाज दी वन सेट पार्ट ऑफ द सेटअप एंड अनदर थिंग व्हिच वी यूज्ड इन फेराडेज एक्सपेरिमेंट वाज अ मैग्नेट अ बार मैग्नेट ठीक है तो इस तरीके का कुछ सेटअप था सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज व्हेन द बार मैग्नेट वाज एट रेस्ट जब बार मैग्नेट रेस्ट पर है स्टेशनरी है देन देयर वाज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्नोमीटर गैल्नोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा कॉइल से राइट दिस वाज द फर्स्ट इनिशियल ऑब्जर्वेशन ऑफ फेराडेज एक्सपेरिमेंट देन व्हाट हैपेंस देन अगर आप बार मैग्नेट को इस तरीके से मोशन में लेकर आए यू आर मूविंग बार मैग्नेट टूवर्ड्स द कॉइल देन यू आर गोइंग टू गेट सम डिफ्लेक्शन इन गैल्नोमीटर इन वन डायरेक्शन जैसे ही आप बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेकर आएंगे यू आर गोइंग टू गेट सम डिफ्लेक्शन इन गैल्नोमीटर आपको गैल्नोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया देयर इज सम करेंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट करेक्ट है ठीक है ये बात समझ में आ गई अब यहां तक तो हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ लिया था नाउ लेंस लॉ क्या कहता है लेंस लॉ ये कहता है कि इस ये जो करंट है इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि जो भी रीजन इसके पैदा करने के लिए है ये उसका अपोज करेगा तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से ये करंट पैदा हुआ आपने बार मैग्नेट को मोशन में लेकर आए जैसे ही बार मैग्नेट मोशन में आया वैसे ही ये करेंट पैदा होना शुरू हो गया सो इट मीन्स दिस करेंट इज अपोजिंग दी मोशन ऑफ दी बार मैग्नेट और बार मैग्नेट का मोशन कब अपोज हो सकता है आपका जो बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द कॉइल तो ये जो मोशन है ये तभी अपोज हो सकता है वेन देयर इज नॉर्थ पोल ऑफ दिस कॉइल राइट जब इस तरफ नॉर्थ पोल जनरेट होगा क्यों क्योंकि नॉर्थ एंड नॉर्थ रिपेल ईच अदर वी नो दैट वेरी वेल तो इस साइड आपका नॉर्थ पोल आ जाएगा और इस साइड आपका साउथ पोल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ एंड देन यूजिंग राइट हैंड ग्रिप रूल यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट तो राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करके आप इजीली डायरेक्शन ऑफ करेंट पता लगा सकते हैं वो कैसे सी आप अपने राइट हैंड को इस तरीके से रखिए दैट योर थम इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ देन आपकी फिंगर्स जिस तरीके से कर्ल करेंगी कॉइल को उस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा राइट right? सो so, इस तरीके से वी गेट टू नो द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट व्हिच इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड ऑल्सो द पोलैरिटी ऑफ द सोलिनोइड करेक्ट है तो ये इस तरीके से हमें लेंस लॉक से पोलैरिटी के बारे में पता चल गया जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है कॉइल में नाउ व्हाट वाज द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कि जैसे ही आपकी ये जो बार मैग्नेट है ये जैसे ही आपकी स्टॉप हो जाएगी अगेन 
पास आने के बाद अगर नो मूवमेंट है सो देर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैलोमीटर इसका मतलब कोई करेंट फ्लो नहीं हो रहा है ठीक है फिर नेक्स्ट स्टेप था टू टेक दिस बार मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल करेक्ट तो अगर आप इस बार मैग्नेट को इस तरीके से अवे लेकर जाएंगे फ्रॉम द कॉइल देन अगेन यू आर गोइंग टू गेट द रिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन ना वाई इन अपोजिट डायरेक्शन वो भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये जो है करेंट वो अपोजिट डायरेक्शन में क्यों आएगा फ्लो होगा तो देखिए हमने लेंस लॉ क्या पढ़ा कि जो भी रीजन है इस करंट के इंड्यूस होने का वो उसको अपोज करेगा अब रीजन क्या है मोशन ऑफ द बार मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉलिन फ्रॉम द कॉइन तो अवे में कहा जा रहा है दूर जा रहा है अब ये नॉर्थ पोल अगर ये दूर जा रहा है तो वॉट विल बी स्टॉपिंग इट वो क्या रीजन हो सकता है जो इसको रोके दूर जाने से जनरेशन ऑफ साउथ पोल एट दिस एंड क्योंकि साउथ एंड नॉर्थ अट्रैक्ट ईच अदर तो ये जो मोशन है अवे फ्रॉम द कॉइल इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे साउथ पोल जनरेट होगा एंड सिमिलरली यू आर गोइंग टू गेट द नॉर्थ पोल ओवर है ठीक है तो पोलैरिटी आप समझ गए किस तरीके से सोलिनॉइड की पोलैरिटी अराइज होगी अब इसके बाद यूजिंग राइट हैंड ग्रिप रूल अपने राइट हैंड को इस तरीके से प्लेस कीजिए दैट द थाम इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड द वे द फिंगर्स कर्ल विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द करेंट ठीक है तो फिंगर्स जिस तरीके से कर्ल करेंगे सोलिनॉइड पे उससे हमें समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शन क्या है करंट का सोलिनॉइड में तो इससे आप ये समझ गए कि हाउ द लेंस लॉ हैज बीन अप्लाइड ओवर हेयर सिमिलरली अगर हम दूसरा केस ले दूसरा केस कैसे अगर हम बार मैग्नेट का साउथ पोल टूवर्ड्स द कॉइल लेकर आए ठीक है तो मोशन की वजह से डिफ्लेक्शन होगा गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो पहले के केस के अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो क्यों होना चाहिए क्यों होगा क्योंकि अब क्या कर रहे हैं आप साउथ पोल को पास लेकर आ रहे हैं और इस मोशन का अपोज करेगा ये इंड्यूस्ड करेंट तो इसका मतलब इस एंड पर साउथ पोल जनरेट होगा बिकॉज साउथ साउथ रिपेल इच अदर एंड सिमिलरली ऑन द अदर हैंड एंड आपका नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा एंड जिस तरीके से पहले वाले केस में आपने राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करके डायरेक्शन ऑफ करंट पता लगाया सिमिलरली यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस केस आल्सो इस केस में भी आप इसी तरीके से पता लगा सकते हैं सो दिस वाज द होल एक्सप्लेनेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लेंस लॉ एंड फेराडेज लॉ ठीक है तो इस तरीके से पूरा आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पोलैरिटी जनरेट होगी और किस तरीके से वो जो पोलैरिटी जनरेट है या जो कॉज है वो अपोज करेगा टू द रियल रीजन मोशन ऑफ द बार मैग्नेट चलो अब आगे बढ़ते हैं द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेराडेज लॉ तो फेराडे लॉ क्या पढ़ा था हमने वी हैव स्टडीड दैट फेराडेज लॉ स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ई एम एफ इज प्रपोर्शनल टू the rate of change of magnetic flux so we know that magnetic flux is represented by phi phi is what magnetic flux ab ye jo magnetic flux hai iska jo rate hai rate matlab rate of change matlab kis रेट के हिसाब से कितने टाइम पीरियड में कितना चेंज आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में सो इफ फाइव इज मैग्नेटिक फ्लक्स देन डी फाइव मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड डी टी मतलब चेंज इन टाइम सो दिस एप्साइलन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी और इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल टू में लिखेंगे सो दिस इज द मेन फॉर्मूला Epsilon is equals to minus d phi by dt. Here d phi is change in magnetic flux and dt is change of time. And epsilon is induced EMF. So this is the simplest expression uh, and simplest form for only one loop in the coil. Okay. But if n number of turns, okay. If single 
लूप है तो ये फॉर्मूला अच्छे से एप्लीकेबल है उस पर बट अगर मल्टीपल टर्न है इस तरीके से एन नंबर ऑफ टर्न है तो फिर उस केस में इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म एट साइलन इक्वल एन टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी तो उसके लिए जो फेराडेज लॉ का एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा एंड दिस इज द वेरी हैंड्स ऑन एक्सप्रेशन फॉर फेराडेज लॉ सो दिस इज द इम्पोर्टेंट वन अब यहाँ पे जो डी फाइव है जैसे मैं बता चुकी हूँ वॉट इज दिस दिस इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे आता है डी फाइव सो डी फाइव इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अब चेंज कैसे होता है चेंज होता है कि पहले क्या था और अब क्या है इसका अंतर राइट सो दिस डी फाइव कैन बी रिटर्न एज फाइव एफ माइनस फाइव आई मतलब फाइनल केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है और इनिशियल केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उनका डिफरेंस इज गोइंग टू गिव यू Change in magnetic flux. So d phi can be written as phi f minus phi i. Or यहाँ पर above expression में अगर आप d phi को replace कर दोगे with phi f minus phi i. So this is one of the form, one of the another form of Faraday's law expression. ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है. And here phi f is final magnetic flux and phi i is initial magnetic flux. And अब आप इस माइनस साइन को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि व्हाट दिस माइनस साइन इंडिकेटिंग दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट इट अपोजेस द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसिंग ए और यही है आपका लेंस लॉ जो आप इस वीडियो में समझ गए हैं ठीक है तो जो भी रीजन है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का ये जो इंड्यूस जीएमएफ है ये उस रीजन को अपोज कर रहा होगा और उसी की वजह से दिस माइनस साइन इज अपियरिंग ओवर हियर ठीक है तो इस तरीके से आप फेराडेज लॉ को लिख सकते हैं एंड इट कैन बी रिटर्न इन अ मैथमेटिकल फॉर्म लाइक दिस सो थैंक यू और फेराडेज लॉ और लेंस लॉ को समझने के लिए प्लीज रेफर पार्ट वन एंड पार्ट टू बोथ द वीडियोस एंड आल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल